ഹായ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻസ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇഫ് എൽസിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ഫോംസിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസിലൂടെ തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകാം സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിയറി പഠിച്ചോളും അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൂ ഈ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം സോ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പർ എൻട്രി ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് മൂന്ന് വേരിയബിൾസിലേക്കായിരിക്കും ഈ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്കിപ്പം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വേരിയബിൾസിലേക്ക് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തൽക്കാലം അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബി ഈക്വൾ ടു ഫോർ സി ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബേസിക് മാത്സ് അറിയാവുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൊച്ചുകുട്ടി എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സിയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിലയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ബാക്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളൊരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം സോ ഈ ലാർജ് ഡോട്ട് സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഏറ്റവും ആദ്യം സ്റ്റേ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് നമ്മൾ ഇൻഡ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ അവിടെ നമ്മൾ ക്രസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് വേണം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വേരിയബിളിലേക്കായിരിക്കും മൂന്ന് വിലകളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നത് വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതിൻ്റെ വിലയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് വേരിയബിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഇൻഡ് എ കോമ ബി കോമ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് വേരിയബിൾസിലേക്ക് നമുക്ക് വിലകളെയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി നമുക്ക് മൂന്ന് വിലകളെ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതാറുള്ളത് എൻഡർ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ എൻ്റർ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കണം മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിന് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സ്കാൻ എഫ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെ സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്നായ മൂന്ന് സ്കാനഫുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്താലും തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് കാരണം നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി മൂന്ന് ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കാരണം ഇൻഡിജറാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന മൂന്ന് വേരിയബിൾസും അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ഡീസ് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ അത് മൂന്ന് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് വേരിയബിൾസിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്ന കാരണം കൊ
ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട്ട് കൂടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിയും ആണോ ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംബ്രസ് ആൻഡ് ആംബ്രസ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആംബ്രസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ആംബ്രസ് ആൻഡ് ആംബ്രസ് ആൻഡ് ചുമ്മാ ഒരു ആംബ്രസ് ആൻഡ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു വേരിയബിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്രസ് ഓഫ് എ വേരിയബിളിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആംബ്രസ് ആൻഡ് ആംബ്രസ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രീതിയിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ചെക്സിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ അതുപോലെ തന്നെ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിയും ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ആരാണ് ഏറ്റവും വലുത് എയിൽ എന്ത് വിലയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ എയിലിരിക്കുന്ന ആ വലിയ വിലയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഈസ് ഗ്രേ ഗ്രേറ്റർ സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വില എ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി നമ്മുടെ ഇഫ് മാത്രം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം എ ആണ് വലുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എക്സാമ്പിളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എൽസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ അങ്ങനെയല്ല വീണ്ടും നമുക്കൊരു ചെക്കിങ് കൂടെ കൂടി വരേണ്ടി വരും സോ ഒരു എൽസ് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഒരു എൽസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോളോ ഔട്ട് വിത്ത് ആൻ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വരും സോ ഒരു ഇഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഇഫിനകത്ത് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി എ ആണോ വരുതെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് എൽസ് അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു കണ്ടീഷൻ അതാണ് എൽസ് ഇഫ് ആ കോമ്പോ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എൽസും ഇഫിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പോ ആ എൽസ് ഇഫിനകത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ബിയുടെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ആൻഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു കോമ്പോയിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽസ് വീണ്ടും ഒരു ഇഫിൽ നമ്മൾ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ആ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ബി ആണ് വലുത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല എയുടെ വില ടെൻ ആണ് ബിയുടെ വില തേർട്ടി ആണ് സിയുടെ വില ട്വൻറ്റി ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ വില ബിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യും ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആണ് ആൻഡ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണ് രണ്ട് കോമ്പിനേഷനും ഓക്കെ ആകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എന്താണെന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വില ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ നമ്മൾ അത
ഇഫൽസ് ലാഡർ എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഏണി പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏണിയിൽ ഇങ്ങനെ പടി പടിയായിട്ട് നമ്മൾ ചവിട്ടി ചവിട്ടി കയറില്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇഫൽസ് ലാഡർ എന്നാണ് തിയറിറ്റിക്കലി പറയുന്നത് സോ ഇത് ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ട് കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെയുള്ള ലാഡറും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഇഫിൻ്റെ കോർ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് നോക്കാം മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്റ്റേക്സ് നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്തു ജി സി സി സ്പേസ് ലാർജ് ഡോട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം എൻ്റർ ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് സിക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് സന്തോഷമായി സോ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ടെൻ വൺ ടു എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ വീണ്ടും നമുക്കൊന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൽവ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ആയിട്ട് ഏത് കോമ്പിനേഷനിൽ ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഒന്നെങ്കിൽ എയിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കാൻ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കാൻ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ സിയിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കാൻ വലുത് വാട്ട് അവറിറ്റീസ് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്തതും ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനെ നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഈ പറയപ്പെടുന്ന കോമ്പിനേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതും ഇഫൽസ് ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു ഈ കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ചിക്കും കൂടെ കൂടി നടത്താനായിട്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളതിനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് എൽസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളതിന് ചെക്ക് പറയുന്നതാണ് എൽസ് സോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇഫിനകത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതാണ് എൽ സിഫ് കോംബോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുമല്ല ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അതായത് സി ഗ്രേറ്റർ ആണെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കത്തുള്ളൂ സോ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഇഫൽസ് ലാഡർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആംബ്രസാൻഡ് ആംബ്രസാൻഡും ആംബ്രസാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു നമ്മളൊരു സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൂന്ന് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനകത്ത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദ വീഡിയോ താങ്ക് യു